guys welcome back to my channel this is Claudine De Leon and for this video we will be doing a raves and reviews video okay guys so for today's video we will be testing out um, pink sugars our little secret foundation as well as their um, concealer they have another concealer um, na may doe foot applicator parang ganito yung itsura hindi ganito mismo, hindi ito yun <laughs> pero parang ganito, but I don't have that yet so meron lang tayo nung dalawang combo pagmutin na lang natin tong eye white na to um, kumakita yung iba kong mga ano dyan, moisturizer pero okay naman to, tsaka gustong gusto ko itong gamitin pag nagre-review kasi sobrang lightweight niya lang so for sure, hindi siya makaka-affect sa performance nung gagamitin natin. Within seconds lang, makikita mo na mag-sink in na agad siya sa face. Alam niyo na yan. Okay, for my primer, I'll be using this um, High Spreadability Fluid Primer from The Ordinary. Mm, mas gusto ko pag nagda-review ako or nag-wear test ako ng foundation, mas gusto ko na nagpa-primer pa din ako. Kasi yun naman talaga yung routine ko. Kaya, magpa-primer pa din ako. So, now, let's start off with the foundation. Um, I'm in the shade beige. I can't remember ilan yung shades nila. Pero, mostly Filipino skin tone sila. This is not a first impression because I've tried this foundation already. Pero, gusto ko ipakita sa inyo how it will last the entire day. So, all day, it claims that it's all day coverage with aloe vera and green tea extracts. So, ayan siya. Powder finish siya, guys. Sinasabi ko na sa inyo. So, ang kailangan natin gawin, ano, at saka mabilis siyang mag-set. So, isang part muna ng face natin yung lagay natin or else mag-set siya agad and it's not good. Pangit siya tingnan. Ayan. As you can see, meron talaga siyang coverage agad. Kita nyo naman, di ba? Maganda yung coverage na ito. Ayan. One dot. Or one layer, ganyan siya. So, ayan nga, section by section ng face ko ang gagawin ko para maayos. By the way, I am using AOA's um, sponge. Favorite ko to. Um, hindi talaga ako fan ng mga sobrang mahal na mga beauty blender. Pinakamahal ko na na nabili is yung sa Real Techniques na original. Pero, sinira ni Broper agad. So, ito yung difference ng meron na sa compared sa wala pa. So, para sa akin na, maganda yung coverage niya. First layer pa lang yan. Kitang-kita mo talaga na na-brighten yung face. Um, na-hide yung mga um, dark areas as well as mga pimples ko. But, syempre, hindi pa ganun. But, let's continue with the other face first. Ay naman natin gumamit ng sponge sa kabilang side ng face ko. To see if there's a difference kung sponge yung gagamitin. Ito na yung first layer, guys. Wala naman ako naging problema din sa sa um, using a brush. No ba <laughs> Using a brush. Um, napansin ko lang na mas parang covered um, yung ano ko, yung pores ko dito sa side na to when, when using a sponge. Nonetheless, okay sa you know what? Dahil powder finish siya and ang bilis niyang mag-set, ayoko nang mag-second layer. Para sa akin, guys, okay na yan. Tapos, yung mga dark areas na nandito sa part na to, gawin na natin ng paraan using the concealer. Ito nga, guys. Itong concealer na to, um, very pigmented siya. Very high coverage siya. So, and powder finish din siya. Just like the foundation. Um, honestly speaking, I do not like this under the eye kasi sobrang heavy niya. That's why um, I choose this to be my spot concealer. 
and I've tried this so far so good gusto ng gusto ko siya lalo na pag tamad na tamad ako mag makeup tapos gusto ko lang ng coverage ito talaga yung ginagamit ko hindi na ako usually nung simula nung na, na, na experience simula nung na discover ko to there are a lot of times na hindi na ako nag pa foundation ito na lang tapos diretso na sa blush on ganyan o oh, diba mas na um, na cover niya talaga para sa akin ewan ko kung na to justify nung camera ko kasi hindi naman talaga to camera ipad lang gamit ko but um in person talagang takip na takip niya na pero it doesn't look cakey isa pang gusto ko dito guys so i got the shade beige din ba to i'm not sure kasi sticker lang yung shade niya yun yung pangit dito sticker lang yung shade niya so pag binuksan mo na kasi tatanggalin mo yung seal mawawala na yung shade hindi ko maalala basta ay um lalagay ko na lang sa screen blinag ko na naman to yun din yung shade ko dun eh eto so ang gusto ko dito yung shade na ko ko sobrang kakulay ko siya so perfect talaga siya for spot concealing kasi um Parang second skin mo lang siya. Pag na-blend mo siya ng maayos. Ito lang talaga yung um, syempre mangingibabaw kasi medyo mataas ang pimple. But as you can see, yung ibang part flawless na. And these are the type of concealers as well as foundations that um, you can skip setting. Syempre, importante pa din mag-set um, para maiwasan natin yung pagkikrease ganyan. Pero, ito, pag nakalimutan mo mag-set mag-set for example it is okay kasi powder finish siya so hindi siya malagkit pero syempre mag-set pa din tayo para na din sa um, longevity ng na wear test natin yun lang ako sa konting part na to and I'm good isa pang trip kong gawin dito guys is pag lalo na pag walang foundation I like Um, using my fingers to blend it para feeling ko kasi yung natural um, warmth ng body natin ng hands natin nakakatulong siya para mas maabsorb ng skin yung product and mas natural siyang tignan so ayan I will finish the rest of my face and I'll be back. Sorry guys, but this is the best look that I can come up with. Sobrang, wala naman talaga akong pupuntahan. Pupunta lang ako sa Vanity Hub para magtinda. Tinda talaga. But anyway, so I am digging this kind of straight brows. Medyo Korean peg. Ayoko na nung medyo on fleek or sobrang on fleek. So medyo ganyan na tayo. Straight, straight na ng konti. Tapos... Uh, for the eyes, I did not use anything. Naglagi lang ako ng bronzer pala dyan. Bronzer lang, wala nang iba. And then, another thing that you want to consider when using a powder finish um, concealer as well as foundation, lalo na, is that foundation, I, I mean, powder din yung kailangan yung gamitin na blush on and highlight. Try yung mag, ano, mag tint. Pangit. Kakalat siya or worst, kakapit siya magsasma, ay mag-ano siya, magkikrease siya. Basta, I've tried that. Nakalimutan ko na na powder finish yung ginamit ko na foundation. So, ayun. Um, so, be mindful of that. Um, right now, I like how it looks like. Um, na-fill in naman niya yung pores ko. Not totally kasi sobrang laki talaga yan. Kasa kayo dyan. Pero, na-fill in naman niya. Tapos, maganda naman yung um, application ng foundation, ay, nung blush on. So, ayun. Um, nag-ano pala ako, nag-fix plus ako after uh, to set everything. Um, di na ako nag-ano, nag-setting nag spray talaga kasi fix plus, fix plus is not a setting spray. It's just like um, um, a facial mist. Pero, yun, hindi na ako nag-ano, nag-setting spray talaga. Ganto na lang tendency nga lang to maging patchy as well as parang namumuumo yung ganun ganun nga yun patchy nga <laughs> namumuumo um kasi yung naging problema ko dito eh pero let's see kung sa routine na ginawa ko ngayon kung may difference pa siya 
kasi parang ang ginamit ko ron is primer na ano na mattifying pa. So ngayon kaya gumamit lang ako ng ano ng The Ordinary kasi hindi naman yun mattifying. Ano lang siya nakaka-height ng pores and nakaka-even out ng foundation. So let us see. So it is now 3:15 in the afternoon. I will give you um my first check-in pag nasa vanity hub na ako. Guys, hindi ako nakapag-update sa inyo. It is now 10 in the evening and ganyan na yung itsura ng foundation. Sobrang nag na ako dito sa T-zone. So, mag-blot muna tayo. This will be my first blot of the day. So, ganyan. Ganyan na yung itsura pag naka-blot. Ang masasabi ko is ang pangit niya. <laughs> hindi ko siya gusto. Um, ang daming part na namumuo dito sa part na to feeling ko pag yun yung mga areas na pag sobrang nag up na ako tapos pinagpapawisan ang tendency niya mamuo although dito sa um, sa area na to kung saan malaki yung mga pores ko na ano pa rin naka fill in pa din yung pores which is a good sign pero kasi di ba gumamit din tayo nung the ordinaries um, primer which is malakas talaga or magaling talaga yun maka um, maka fill in ng pores din pero ang dami talagang areas na na mumuo cakey na talaga sa tignan as in yung part dito burado na siya kasi kanina pa lang um pag pinagpapawisan ako nakikita ko na nagki cake up, up siya tapos siguro yung pagpahid-pahid ko um nawala na siya nabura na siya totally dyan. I wasn't able to give you my first update kanina kasi busy sa vanity hub but right now ito na yung ito na yung magiging final review natin as well as yung final thoughts ko ibibigay ko sa inyo yung concealer feeling ko um, okay siya eh. Kasi ilan beses ko na yung nagamit and as you can see, nakahide pa rin yung mga madami akong mga pimple marks dyan eh. Nakahide pa din siya sa area na yun. And hindi siya cakey tignan. So, okay siya. Pero yung ditong area talaga, ang pangit dito, hindi naman siya sobrang nagbububo. Pero pag tinitigan kasi, halata mo na mumuo siya. Halata mo may foundation. Hindi siya mukhang second skin tignan. I think this is because powder finish din siya. Bilis niya pang mag-move. Katulad nito, kakatanggal ko lang no ano, nung, nung dumi dyan. Ayan, nag-move na. Nawala na yung foundation totally. Sa so, nose area, wala na rin foundation. Tapos, dito sa part na to, napansin ko pala, parang siyang maliliit na naglilibag-libag. Ganun yung dating. So, my final thoughts about this foundation uh, 400 pesos siya kasing price niya yung Maybelline Fit Me mas okay yun guys um, matte finish din siya pero it's not totally matte katulad ng infallible so kung hindi nyo bet yung sobrang matte katulad ng infallible go for um, ito yun eh go for Fit Me na lang so mag Fit Me na lang kayo tapos yun you can skip the foundation, pero yung concealer maganda naman talaga. So, yung concealer na lang yung kunin nyo. Hindi ko masasabi kasi na dahil to sa routine na ginawa ko. Kasi, I've tried different routines na gumamit ako ng ibang primer, gumamit ako ng ibang moisturizer, and ganto pa din. Um, I did not mention that earlier kasi gusto ko syempre makita kung may difference. Pero, nung ilang beses ko itong natry, lagi siyang namumuo sa akin. Tapos, yun nga rin yung first time na nasabihan ako ni Bray na burain ko na lang yung foundation ko kasi ang pangat niya na. Dito naman siya namumunon. Tapos, ngayon, parang nawala na kayo sa, sa noon na party. Dito na lang talaga. So, yun, I don't really love this foundation. So, I hope this um, review... Um, will help you if ever na nagbabala kayo na bumili sa Pink Sugar, madami silang magandang products, maganda rin uh, balita ko maganda yung mga liquid lipsticks nila but I will definitely skip their foundation but I will 
get the other shade of their concealer. Kasi maganda talaga yung concealer and it really works. Kasi bala, baka sabihin nyo dahil to, dahil masyado ko nag-build up, hindi rin eh. Kasi, um, if we will go back sa, sa, sa first few clips, isang layer lang yung ginawa ko. Hindi na ako nag-second layer kahit gusto ko. Kasi iniisip ko nga, baka isa rin yun sa mga reasons bakit nagkikake up. So, first layer lang yan talaga, guys. So, that is it for this video. Again, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe to my channel. Um, like this video if, it, um, if, it, if you find it helpful. As well as leave a comment. Thank you so much and see you on my next video. Bye!